Dirección de Administración de Comercio Exterior. Y, bueno, días vecinos, usted que no la está pasando muy bien porque los precios están muy altos y, pues, le interesará el tema que hoy vamos a tocar, un tema un poco olvidado por el gobierno anterior y vamos a ver en qué o qué piensa hacer este gobierno. Para tratar el tema nos acompaña la licenciada Mesa. O sea, estaba aquí con nosotros en varias oportunidades. Directora. Bienvenida, directora. ¿Quién más está con usted hoy? Está en el asesor público, el licenciado Jorge Luis. ¿Licenciado qué, perdón? Jorge Luis Codí. Ay, yo le dije, Marco Díaz, dije, es el que hace que todo suba. Dije, ¿qué hace la.? Ya sueño yo con la SAT. Qué bárbaro, qué manera de arruinar al país. Bienvenido, licenciado. Esta es la licenciada Linuna Álvarez, que es la persona encargada del tema de la administración de contingentes y también me acompaña el licenciado Johnny Cifuente que es el director negociador de las negociaciones comerciales de los diferentes acuerdos que tiene Guatemala Bueno, bienvenidos no es la primera vez que como le decía la directora, tocamos este tema y yo creo en las ventajas comparativas creo en el libre comercio y estoy convencido que es el pilar de que usted gane más y le alcance más el sueldo. Ya le contaré por qué. Eh, bueno, ¿no se quieren agüita o algo? Agua. ¿Agüita? Agua, por favor. ¿Agüita? Agua, las tres aguas. Bueno, eh, tal vez nos explican por qué cuando hablamos de importación de productos citamos a DACE, o DACE, ¿no? gracias, DACE. Sí, sí. ¿Por qué DACE es importante eh, o es la entidad que tiene que ver con esto de las importaciones? Gracias, señor diputado, y muchísimas gracias por la invitación que usted nos ha hecho el día de hoy. ¿Por qué es importante la Dirección de Administración de Tratados? ¿Qué hace? Tal como su nombre lo dice, pues es la encargada de administrar los acuerdos comerciales que se han venido negociando en el transcurso del tiempo y que a la fecha pues contamos con 14 acuerdos comerciales. ¿Cómo define un acuerdo comercial, directora? Se define un acuerdo comercial en la, de manera en que para poder tener un acuerdo comercial tiene que también haber otro socio que le importe realmente eh, tanto, eh, por decirle, nuestros productos como los productos de de la otra parte, ¿verdad?, para poder llegar a un acuerdo, eh, se definen a través de listas de programas de desgrabación y en algún momento dado, en aquellos momentos, en aquellos dados donde no puede llegar a una lista de desgrabación, que no se puede llegar a un 0%, o sea, un libre comercio, lo que se viene dando es eh, paulatinamente un arancel más bajo del que ya se tiene, eh, un ejemplo, si el arancel lo tiene 20% y estamos negociando, voy a poner un supuesto, a, a 20 años, entonces en el número 20 va a llegar a 0%. No me cuenta si ya está 0% el arroz. Pero eh, el mundo debería, de, usted debería de poder comprar donde encuentre barato, Ecuador, Paraguay, China, Indonesia, Madagascar, donde encuentre Estados Unidos es como debiera, según yo, funcionar un verdadero libre comercio. Eso no funciona así. Son pocos países donde ha funcionado así. Y lo que se volvió la costumbre es ponerle impuestos a los productos que entran de otros países. La carne que viene de Argentina tiene impuestos. Los carros que vienen de Estados Unidos tienen impuestos. Eh, las, los perfumes o las cremas que vienen de Europa tienen impuestos. Los productos promocionales que vienen de China tienen impuestos, todo, todo, todo tiene impuestos. Y, y por supuesto, como me ponen impuestos, como yo le pongo impuestos a los otros, cuando yo mando mi café, mi cardamomo, mi azúcar, también me ponen impuestos. Y eso complica el comercio eh, entre países, el comercio internacional. Entonces, lo que se ha hecho en el mundo es generar acuerdos comerciales. Y decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar impuestos, pero tú tampoco. Y el problema es que se dan ciertas negociaciones donde... Si uno, por ejemplo, quiere mandar café, me invento, a Colombia, Colombia le va a decir, mira, yo tengo café, pues no, no me estés mandando café. 
y entonces uno, Colombia protege sus industrias. Y como esos temas donde hay productos que a nadie le importa desgrabarlos y hay otros productos que terminan siendo sensibles. Entonces un acuerdo comercial es pongámonos de acuerdo para que tu producto de tu país entre fácil al mío, pero también mis productos entren fácil al tuyo. Eso es un acuerdo comercial. Y no se alcanza 100% de cero arancel, que sería, digamos, la meta. Como hay algunos productos, ah, yo, tú me pones impuestos a la entrada del de café, ah, yo te lo pongo el del arroz. Y tú me pones productos a la tecnología, impuestos a la tecnología, entonces no te dejo entrar tu azúcar. Y así empiezan esas negociaciones. Y hay 14 países con los que tenemos negociaciones de comercio. ¿verdad? Por ejemplo, el Tratado Libre de Comercio, que es el más famoso que tenemos con Estados Unidos, se desgrabó casi todo. ¿Qué productos no se desgrabaron en el TLC? Por poner dos o tres en la entrada en vigencia. Bueno, en entrada en vigencia, pues sí, hubo una, hubo una lista bastante grande, y, eh, pero le puedo decir que actualmente lo que se tiene... No, los que no entraron, pero se firmó, para poner en contexto, porque, digamos, no se puede negociar todo a cero. O sea, algunos productos que se quedan con algún arancel. En el TLC, ¿cuál fue uno de esos? Si alguien los tiene más frescos, pues, porque... Maíz blanco, maíz blanco es uno de ellos. Maíz, por ejemplo, era un producto sensible que se prohibió o, o no se desgrabó al 100%, sino que se fue desgrabando en 20 años. El, el maíz blanco no, señor. ¿Cuál? Tiene ¿Pero no se desgrabó? No. ¿Nunca? ¿Ni se puso para desgrabarse? No. Solo eran contingentes. Sí. Es decir, cierta cantidad que deciden ellos que puede entrar sin impuesto. ¿Así es? Así es. ¿Otro grupo? Eh, bueno, tal vez yo le agregaría un poco al tema del maíz blanco. Uh -huh también tenemos que tomar en cuenta en una negociación, digamos, los instructores, ¿verdad? Y realmente aquí no podríamos dejar por fuera al productor nacional. Y para esto, en ese sentido, lo trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Agricultura. Porque tampoco... Cuando no se negocia el TLC, la gente dijo, bueno, si usted trae maíz blanco, el maíz blanco es muy barato, usted va a comprar las tortillas muy baratas, usted va a tener maíz para darle a los cerdos, al ganado, muy barato, pero hay un grupo de gente que produce maíz que no puede competir con el maíz blanco y entonces el maíz que siembran muchos agricultores ya no va a ser rentable. Esa es la lógica. Entonces cuidemos a nuestros productores. Sí, así es. Lógica que yo no comparto, pero esa es la lógica no solo de Guatemala, del mundo. ¿verdad? Pero bueno, ¿otro ejemplo? Eh, leche, tiene una, ¿Leche tiene una cuota? Tampoco puede entrar leche gratis sin impuestos de todos lados. Con una cuota, sí. Ah, ¿qué con una. Aquí. Perdón, que Johnny, adelante. Tiene un contingente que nos iba a llegar a cero para el 2025. La leche en polvo tiene contingente. En alguna medida cuidemos a nuestros productores de lácteos en Guatemala. Y entonces tuvimos 25 años para llevar el arancel a cero. El otro año, en teoría, todo el mundo puede traer leche en polvo de Estados Unidos. Con reglas de origen. Es decir, que no se venga de China para Estados Unidos y Estados Unidos para Guatemala, por ejemplo. Muy bien. Leche. El otro año, leche cero arancel. Mientras tanto, entra leche con contingentes. Si ustedes autorizan mil, diez mil, cien mil toneladas métricas de leche. Bueno, el otro producto. Por lo menos ahorita con CAFTA, si estamos hablando de Estados Unidos, todo está libre, menos leche, lo que entra el próximo año, y maíz que se mantiene el contingente, por pues, definitivamente. Bueno, de ahí todo está a lo entonces, donde influye el Ministerio de Economía, influye directamente es en a qué productos, de qué países que tienen tratados comerciales, ustedes pueden aplicar un contingente. Esa es la única herramienta que tienen ustedes ahí. Por otro lado está el Ministerio de Agricultura que tiene otras herramientas que prohíbe por temas sanitarios o fitosanitarios el ingreso de productos. Y así como nosotros también no la hacen en otros países. Creo que prohibieron el ingreso de camarón a Estados Unidos hace poco, ¿no? A México. Prohibieron el ingreso de camarón porque tenía alguna bacteria o algo y eso le pega a los productores tremendamente. Bueno, nosotros ya hemos platicado eso en varias ocasiones. Me recuerdo que le dimos seguimiento al caso específico del tema del arroz. Usted sigue igual, mi directora, yo con menos pelo. Hasta el mismo color de pelo, ni, ni, ni una cama, ya salió. Bueno, cada vez si lo cambió, diferente. Ah, bueno, pero este sí, miren. Muy bien, mismo look, hay que vestirse igual siempre, de estar bien reconocido. Directora, hablamos esa vez un poco del tema del arroz. ¿Ya se desgrabó el arroz? Sí, señor. 
Sí, señor. ¿Que todo el mundo puede traer arroz? Sí, señor. ¿Ya me contigo antes? Ya. No. Bueno. Bueno, productos de la canasta básica, los funcionarios de ellos ratifican en abril que la canasta básica en el área urbana está aumentando. Va para arriba. Un poco, pues, aumento de costos, inflación. Eh, y eso, pues, pega. Muchos de ustedes nos escriben qué se puede hacer en temas de la canasta básica. Aquí vamos a tratar qué está haciendo el Ministerio de Economía hoy. Autoridades prevén, ustedes dicen, de abastecimiento de desabastecimiento de frijol y pues hacen un acuerdo para traer frijol. Cuéntenos ante este problema, digamos, que está aumentando los precios, ¿qué pueden hacer y qué han hecho? ¿Qué se puede hacer y qué han hecho? Eh, bueno, podría decirle yo qué se ha hecho. Se ha hecho abrir contingentes a, a granos básicos que incluye eh, maíz amarillo, que es arroz. No, porque, porque, porque es con que pueden abrir contingentes. ¿Cuál es la lógica de abrir contingentes? Lo que pasa es de que en algunos casos, como, como veníamos desde un principio, no podíamos, digamos, ciertos acuerdos tenían una cuota. Entonces no tenían un programa de grabación a cero. Entonces lo que hicimos en esta oportunidad, ¿verdad? en este año, empezar a abrir mercados, abrir contingentes a todo el mundo, ¿verdad? Para poder... No a todo el mundo, donde tienen esos tres tratados. No, señor. Lo hicimos a todo el mundo. Ya. Lo que... Si me, si me permite, sí. Disculpe. Es que eh, se manejan los plazos de contingentes. No sirve ese... De... ¿No? ¿No está bien ese...? ¿Este? Sí. Ah. Pero no está bien. Ya que sí, no sé. ¿Entendés? Bien, sí, lo bien, gracias. Sí, señor diputado. Lo que sucede es que se manejan dos clases de contingentes. Hay contingentes que están en el marco de los tratados y hay que, y que lógicamente, cuando se activa un contingente, solo es en el marco de ese tratado, solo puedo traer ese contingente de ese producto de ese país pues, con el que es socio comercial. ¿ya? Ese contingente que está en un acuerdo comercial, digamos, uh -huh. con Estados Unidos, el maíz blanco, se puede abrir digamos, a cualquier cantidad o está normado en el acuerdo sí, lo que sucede es que está en base a la cuota que fue por eso hay una cuota, es, así es. Una cuota de, de traer mil no, toneladas métricas de maíz no se puede traer mil cien digamos, solo lo que se, la cuota que ha sido aprobada en el marco del acuerdo ahora, eh, eso es la, 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 la regulación digamos, o el acuerdo que llegan los estados socios cuando se tiene un tratado adicionalmente existen otros, otros contingentes, que son los contingentes por desabasto que viene Guatemala y activa un contingente y lo puede traer de cualquier parte del mundo. ¿Ya? Y es a petición muchas veces el sector productivo, porque dice, mire, lo puedo traer de Estados Unidos, pero me sale muy caro, lo puedo traer de Argentina. Entonces, eso es lo que permite eh, abastecer a través de esos dos contingentes. ¿En qué ayuda que abramos contingentes? ¿En qué le ayuda a los vecinos, a los guatemaltecos, que ustedes digan, bueno, vamos a poner de abastecimiento, de abastecimiento de frijol, vamos a probar una importación? ¿En qué nos va a ayudar eso? Bueno, de, por el término en un momento de hoy yo venía, señor diputado, que es por, para mantener debidamente abastecido un mercado, ¿verdad? Porque hasta cierto punto la dirección, la hace, es la dirección de administrar el comercio exterior en un momento dado, ese, actúa en el ámbito de esas competencias. Y hay bueno, que se activa Yo no me creo que, que se va a desabastecer el mercado. El mercado lo que hace cuando hay menos oferta es que sube precios. Y pues sube precios, la gente deja de consumir ciertos productos o la pasa mal. Lo que buscan ustedes al aumentar cuotas es o mantener los precios o bajar los precios. ¿verdad? Entonces, unimos más oferta, más cantidad de frijol, más cantidad de arroz, más cantidad de maíz. Eso va a tener un impacto en los precios. ¿verdad? Lo que pasa, tristemente, y eso lo discutíamos muchas veces, es que la DRACE juega del lado de los productores, no de los consumidores. Entonces, hoy aparece un productor, por ejemplo, de gallinas, de huevos, y dice, pues no hay maíz, pues, no hay maíz. Entonces, si me quedo sin maíz, se me complica, tengo que traer más caro. Entonces, va a pedirles ayuda. Aumentenme el contingente para que no me quede yo sin maíz. Pero el problema es que no les importa a ellos que usted esté pagando el maíz más caro. Entonces, todavía los productores estén contentos. Eso lo planteamos muchas veces los años anteriores. Tal vez a, a esto eh, me gustaría bien agregar, eh, señor diputado, es de que cuando nosotros abrimos un contingente de desabasto, tal como se lo indicaba, era para todo el mundo. Y una de las consultas que usted nos hace, eh, digamos en la nota, es eh, pásenme el listado de aquello, aquellas empresas que han podido importar. 
pero también aparte de eso existe un normativo y me gustaría mucho que Dinora explique ¿verdad? cómo ha venido el comportamiento de ellos y en la parte de atrás que usted podrá ver está el número, eh, el nombre de las empresas ¿verdad? Que, se han, que han podido digamos, solicitar contingentes. Si usted me permite, le doy el, la... Yo tengo la que, que nos vaya explicando el que, el que pueda aportar, porque este es un tema que ustedes deben entender para ver si ellos están haciendo no, bien o no su trabajo. Yo como le digo al principio, yo cerraría las que entre comercio libre, pero también entiendo que pues así funcionan todos los países en base a acuerdos eh, y es una forma de pelear que a la hora que no nos trate bien un país nosotros tenemos reciprocidad y hay una lógica eh, digamos de gente preparada que la defiende pues. entonces eh, para ir entendiendo qué hacen ellos y cómo pueden ayudar o cómo podemos presionar para que estén del lado del consumidor y no del productor gracias señor diputado pues eh, tal y como lo decía eh, la señora director hay contingentes por desabasto. Estos contingentes los pueden traer de todas las partes o los países del mundo. Esto quiere decir que hay libre comercio también, o sea, no solo en los tratados, sino que también si usted encuentra precio más bajo en cualquier país, usted lo puede importar. Y toda empresa o todo importador o toda persona individual o jurídica puede hacer uso de estos contingentes. No se le restringe el uso a, a ninguna persona siempre y cuando cumpla con los requisitos que están normados. Porque todos normas... pueden, siempre y cuando. Exacto, exacto. Ya no todos cuando... pueden. Sí, porque básicamente es requisitos que las empresas o los importadores ya cuentan para poder utilizar estos contingentes mm -hmm. o que ya cuentan para poder funcionar en el país. Entonces... Los eh... que se benefician de que los precios sean altos, ¿verdad? Y los contingentes están abiertos a todos. Y si usted se da cuenta, eh, por ejemplo, Maris, hay más de 30 personas, alrededor de 30 personas, o de 30 importadores que utilizan ya este contingente. Y así en los tratados también están. La finalidad de estos contingentes es abastecer el mercado y estabilizar los precios. Entonces se norma para que todos puedan hacer uso de este contingente, que no haya acaparamiento, sino que haya un libre mercado para todas las empresas o importadores que así lo Digamos, deseen. ya yo creo que... Bueno, digamos, usar el término libre mercado está mal hecho. No hay libre mercado. Ahí, como usted dice, todos pueden traer siempre y cuando cumplan con ABCD, FGH, IJK, etc. El caso que yo tengo más presente es el caso del arroz. Yo no puedo traer arroz, por ejemplo. Uno importar a un país, no puede traer, digamos, un supermercado, no puede traer arroz. Yo conozco muchos empresarios que quieren traer arroz y no pueden. Que se abogan al Ministerio de Economía porque se puede. Decir, te va a decir lo que usted está diciendo. Que sí tiene puede. que tener una ABC. Sí. Todos, todas las personas pueden importar. Sí, Incluso cumple, ahorita, ajá. de Estados Unidos, usted puede traer la cantidad que usted requiere de arroz. No importa la cantidad que usted va a importar, lo puede traer a 0%. No paga el arancel. Ese es un beneficio que se tiene. ¿Y qué pasó con los requisitos que tenía el MAGA para traer arroz? Que tenía que demostrar que le compraba a los productores locales. Y que tenía que tener yo 3, 4 años casi que de sembrar arroz para poder traer el arroz de afuera. ¿Qué pasó con esos requisitos? ¿Murieron? Lo que pasa es que... Pero, Buen logro, ¿eh? ¿Se quedan muertos? Sí, ya, ya no. Era únicamente con el día de carta que se tenía el requisito. ¿Que murió el año pasado? Sí, sí, sí. O sea, que se había. Ya no. Había ya no solo bajo un cuerpo para el resto de... de ah, pero no, no, no se podía traer de Paraguay, podía traer arroz hace un par de años. El año pasado no podía, tenía que cumplir con la normativa que decía el Ministerio de Agricultura. Entonces no era libre comercio. La única que le aplicaba esa normativa que usted dice era solo si te traían importaciones de Estados Unidos. De otros países no le aplicaban esa creer. Bueno, en los acuerdos, nosotros en las discusiones, en estas discusiones teníamos claro que sí. Y, y luchamos por eso. Dejamos un poco el tema porque iba a vencer el año pasado. El año pasado, en teoría, se moría ese acuerdo, debió de haber ya fenecido o desaparecido los acuerdos del Ministerio de Agricultura. Ya tuvieron 25 años el que sembraba arroz para ser eficiente, y el que no puede, pues no puede. No vamos a castigar al consumidor pagando arroz caro por defender a, a un grupo de productores. Y, y hubo un monopolio estado. terrible, justamente aquí están estos arroceros que tuvieron el monopolio de traer arroz por años. ¿verdad? Las marcas que usted miraba ahí, todas las hacían los mismos. Pero bueno, regresemos a qué van a hacer. Este acuerdo que incluye frijol. Solo, acuerdo, solo frijol incluye este acuerdo ministerial. 15.000 toneladas métricas. De frijol negro. 
¿Cuántos días de consumo representan 15 mil toneladas métricas? ¿Cuántas libras son 15 mil toneladas métricas? 155 mil eh, toneladas. Vamos a ver 150 mil toneladas métricas a libras. Y usted tiene 15 mil toneladas. 15 mil toneladas activas al momento. Cuando se agoten esas 15 mil, está la oportunidad de una ampliación también. Dependiendo del Eso uso. Creo que me da, estaré yo en 33 millones de... 36 millones de... 33 millones, 33 millones. 36 millones. Tiene 2.46 kilogramos. Me parece. 36 millones, ¿listo? Sí, sí, sí. 36 millones de libras. ¿Cuántas libras se consumen al día de frijol en Guatemala? Un millón. Un poquito más, ¿no? Digamos que son 2 millones de libras diarias. No se alcanza para 18 días. O sea, lo que más van a hacer ustedes es nada. 18 días de frijol. Poquito, pues. ¿Por qué no más? ¿Por qué no 50 mil? ¿Dónde, decir, ¿dónde salió el 15 mil? Quiero decir que este, este dato se consulta con el Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura sí. posee la lente de Usted, es el que licenciada, de, el... ¿a quién cree usted que defiende el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura es el que rige ¿Pero quién la defiende? producción nacional. Entonces nosotros como Ministerio Pero, de Economía también tenemos bien, que tomar en cuenta bueno, a claro. ese Ministerio. ¿A quién cree usted que defiende el Ministerio de Agricultura? ¿Del lado de quién están? ¿Los del Ministerio de Agricultura? No, no sé de qué lado están. ¿De los productores? No sé de qué lado. Si no están del lado de los productores, no tendría sentido. Ellos ayudan al que siembra. Es necesario porque ellos son los que... Yo no estoy de acuerdo. Entonces, consúltelos. Y si los consulta y les hace caso, usted se pone del lado de los productores, no del lado de los consumidores. Y entonces dice, ah, mandemos un poquito, 15 mil toneladas métricas, que quedamos, que si bien nos van, son 18 días de arroz. O sea, el sí, impacto el uso, de eso en el precio. El uso al momento de este contingente es de un 13%. Uh -huh. Y se activó el 1 de, de, marzo, de, de mayo. Como uh -huh. le digo, todo, todas las empresas pueden utilizarlo, los importadores o las Mire, si, si usted ha querido entrar a traer esos productos, eh, cuéntenos, ¿cómo le ha ido? Eh, porque ve usted la disposición del Ministerio de Economía es que se usen las 150 mil toneladas. O sea, entiendo yo que lo que ellos. 150 mil. 15 mil toneladas. 15 mil, ya me están regañando. 15 mil toneladas métricas. Y pues entiendo yo que el espíritu de ellos es que se puedan meter traer. Y que cualquiera, con requisitos mínimos, como tener una patente de comercio, tener una licencia de distribución y eso, pueda traerlos. Si usted ha tenido un problema. Eh, para traer o ingresar a estos eh, contingentes, escríbame y nos cuenta, porque me imagino yo que lo van a atender muy bien en el Ministerio de Economía, porque es el reto que ustedes tienen, que eso se cumpla, que entre el producto. Así es, ¿no? así bueno. es, que todos, todos puedan utilizar este contingente, y el, los requisitos son mínimos y son en línea, para que también las personas que están en el interior puedan utilizar este contingente. Sí, la idea es que llegue a todos lados. A todas las que, personas. La, la idea es que bajen los precios. Patente social, nombramiento de cumplimiento de identificación, documentos personales, constancia de inscripción en la SAT. ¿Solo son los requisitos? Esos son los requisitos. Son requisitos mínimos que todas las personas pueden cumplir. Ahí tenemos un problema. Permiso de obligación de certificado de adjudicación garantiza únicamente la preferencia de la señora al momento de la importación de la mercancía y no exime del cumplimiento de permisos, impuestos, procedimientos ni trámites que establecen las normas vigentes. Ahí es donde fastidia el MAGA. Por cierto, el MAGA el año pasado despidieron al encargado de estas cosas, que cambiaron de viceministerio y se generó un caos. Reglamentos fitosanitarios de importaciones que se realicen al amparo de la norma, el normativo deberán cumplir con los requisitos fitosanitarios y inocuidad vigentes. Los que deben de ser consultados al MAGA. Si el MAGA, que creo que es un filtro muy grande para que usted tenga frijol barato, y, pues usted que trae frijol y el MAGA es un estorbo, también cuéntenos. Porque no se vale que el MAGA estorbe que el frijol esté un quetzal o un quetzal 50 más barato en su mesa. Hay disposición de economía. Pero se platican ellos amigablemente con el MAGA. El MAGA es un enemigo para el precio final de los bienes. Y así lo deberían de verle. Pues, no como un enemigo, pues, pero sí entender que los requisitos son distintos, los objetivos son distintos. A mí lo que siempre me ha molestado es que ustedes no se ponen del lado del consumidor, sino que se ponen del lado del MAGA. Pero si usted le ha costado bien el MAGA, háblenos, de verdad me interesa mejorar, eh, citar al MAGA junto con los de DACE para ver cómo hacemos para que todo este maíz, estos 
pues, no es tanto, es 15 mil de ganado y 15 días de maíz, está en su casa de una forma más barata. ¿Algo más han hecho fuera de...? Perdón, ¿no? eh, tal vez ha ahogado lo que usted está diciendo y creo veo que es una muy buena recomendación, señor diputado. Es, eh, digamos, tener una reunión de trabajo, tal como usted lo ha indicado, donde estuviera la gente de agricultura, la gente de economía, eh, tal vez una, una pequeña presentación y decirles a ellos cuál es el problema, porque realmente en temas de enfermedades, por decirle así, digamos, es el magro que le corresponde, no es a nosotros, y para nosotros realmente pues es bienvenido, porque de nada sirve que el Ministerio de Economía, digamos, implemente varias acciones, como es el de abrir contingentes de desabasto, y tal como usted lo indica, no le llega a, a, ¿cómo se llama? al consumidor final. Claro, Entonces, usted abre a... estas líneas para lidiar al consumidor y el maga al barbina. Por eso yo le digo, es muy buena la intención. Pero sobre esa reunión que la directora dice, que también me parece genial, necesitamos datos de usted, importador o comerciante, que se ha querido subir a traer, a arriesgar su capital, a arriesgarse para traer estos productos. ¿Y cómo le ha ido? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Es culpa del ACE? ¿Es culpa del MAGA? ¿Es culpa de los puertos? Que son un desastre para poder permitir entrar los productos. O simplemente, pues cuando lo hizo, no es negocio, ¿verdad? Para entender y ver si desde acá podemos apoyar en que se hagan realidad todos estos contingentes. Entiendo que hay muchos contingentes para el 2022, hay 38 contingentes y 98 líneas arancelarias. Actualmente, ¿cuántos hay? Ahorita tenemos 58 contingentes. ¿Hay más contingentes? Sí. Eh, tal vez si le aclarar, de los contingentes que tenemos de desabasto, son cuatro. Lo, el resto son contingentes que tenemos por los acuerdos comerciales. ¿Ustedes determinaron que hay peligro de desabasto en maíz? Maíz, frijol, maíz amarillo, maíz blanco, frijol y arroz. Y arroz. Ajá. Utilización de los contingentes. Me aparecen que arroz con cáscara. Nada, ah, porque es solo con cáscara, pide. No arroz blanco normal. ¿Por qué no era el contingente de arroz sin cáscara? Pero hay con cáscara y sin cáscara. En el arancel centroamericano de importación aparece arroz con cáscara y arroz sin cáscara. Entonces él quisiera saber, digamos, la diferencia y el por qué si de la negociación de una cuota con el de cáscara y no el de sin cáscara. Y lo que pasa es que cuando nosotros entramos a una negociación, como usted mismo indicó, puede haber una sensibilidad. Cuando nosotros... Eh, Llevamos 25 años dándole sensibilidad a los arroceros, ¿verdad? ¿no? Sí. Y cuando nosotros importamos, se importa con cáscara, porque aquí hay un procedimiento de eh, pulido, ¿ya? del cual es... Aquí hay una mano peluda que lo que busca es darle negocio al que tiene un beneficio de arroz. Para que usted, que no tiene cómo quitar la cáscara, o cómo procesar el arroz, no pueda vender. Usted no puede traer arroz en blanco, blanco en libra. ¿verdad? Tiene que venir en cáscara. ¿Y quién no trae en cáscara? ¿Quién es competitivo en cáscara? Los mismos de siempre. Esa es la razón. O sea, ustedes están sirviendo a los mismos arroceros de toda la vida. Que se han hecho millonarios. Y ustedes están del lado de ellos. No. Es que se no. Lo... Nosotros hacemos nuestras consultas respecto a las sensibilidades que pueden presentar. ¿A quién le consultaste? Entonces me contás cómo se llevó esa negociación. ¿Con quién consultaron? ¿Con los arroceros grandes que tienen beneficios de arroz? Hay un tema muy importante que hay que tratar acá, que para los acuerdos comerciales que nosotros negociamos y el país que estamos negociando no produce arroz. Uno es con Estados Unidos sí, y se abrió el mercado. Estados Unidos ya quedamos que. Estados Unidos no es un productor de arroz, ¿verdad? ¿no? Pero Ecuador es un productor de arroz fuerte. Paraguay es fuerte también en producción de arroz, ya no digamos del otro lado del mundo. Brasil creo que también produce bastante arroz. Brasil también. ¿Cómo es? No tenemos TLCs, no tenemos tratados Solo comerciales. Con Ecuador, con Ecuador no tenemos un acuerdo de alcance espacial. Uh -huh. ¿Y cómo es? Puede haber un contingente. Que se abre. Traen 100.000 toneladas, 200.000 toneladas de arroz. Pero ahí hubo una situación que es un acuerdo de complementación económica del cual no se utiliza el universo arancelario del sistema de centroamericano y como ambos se producen, no fue solicitud. De, directamente de eh, Ecuador entrar al mercado. Ahí eh, no se utiliza todo el sistema, sino 
la oferta que nosotros ya tenemos dentro de ellos, iniciamos de ahí para... Mira, yo estuve en Paraguay el año pasado para las elecciones y como estaba con el tema del arroz en la cabeza, porque siguen jugando a ser amigos de los arroceros, de los grandes, pues. Entonces, digo, Paraguay es una tierra plana con una cantidad de agua bendita. Pero, fíjate que cada vez decía, arroz en arroz, sí. Y, y te voy a decir cuál es el precio del arroz. Nosotros pagamos a esto, más o menos, del arroz, creo, 2.40 la libra. Mira cómo lo paga. Para hoy. Y si nosotros vemos el condición de... Ah, son dólares, ¿por qué? Por kilo. Si Mirá la diferencia de Paraguay. Y yo a veces me acuerdo que lo fui a ver, fui a al super, me traje una mi librita de arroz de Paraguay, un kilo de arroz. Si nosotros vemos el contingente de, 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 de desabasto, tú mm. me corriges. Hay importaciones de Paraguay. Hay importaciones de Brasil, de Paraguay casi no mm. sí, Es una llamadita. Tenemos embajada en Paraguay. Sí. Yo creo que nos traen, pero están interesados en mandarnos arroz. A un dólar el kilo. Aquí nos hemos tomado 2.40 el kilo. Bien, lo podríamos tener a 1.50 casi a mitad de precio. Pero claro, si tú lo que pones es aranceles. Si tú lo que pones es arroz con cáscara. Hay un montón de gente que lo que tiene son bodegas. Que lo que tiene es un proceso de distribución que no tiene un beneficio para andar sacando de la cáscara el arroz. Y no le interesa. No le interesa esa inversión. Entonces tú lo que estás haciendo... Ustedes lo que están haciendo, incluyendo arroz con cáscara, es cerrar el mercado. No libre mercado, como decía la ley. Esto no es libre mercado. Esta es como la trampita esa de la vitamina A en azúcar. ¿no? Trampitas. Y, pero este, yo... ¿Por qué no se han planteado? Ya traigamos arroz, pues, un año demos 200 mil toneladas, de, liberemos el arroz. Que alguien traiga arroz, como se le dé la gana. Si quiere traer arroz de paella, que traiga. Si quiere traer arroz wild, no es arroz salvaje, que bueno, por cierto, prueben, si no lo arroz salvaje, ¿sí? Y que traigan el arroz que quieran y sin arancel. ¿Por qué queremos seguir defendiendo a los mismos arroceros que son millonarios? Digo, yo pues ya les dimos un montón de años. ¿Por qué no quitamos eso? Ya, ya vio que el arroz tiene trampa, yo lo sabía. Tiene trampa, ya me había puesto contento. Dije, pues, algo hicieron. Tiene trampa. ¿Por qué no traemos arroz a... Ya, sin casa. El arroz que se le la gana a la gente. ¿Por qué? Bueno, eh, dos cosas uh -huh. para comentar. Uno, el arroz que se negoció en los diferentes acuerdos comerciales en Guatemala, es el arroz con cáscara. El segundo, eh, que usted comenta, el arroz, nosotros nos lo llevamos. ¿Ok? Nos, nos lo llevamos, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis y, y, y yo concuerdo mucho con usted. Realmente, entonces nosotros podríamos ver qué pasa trayendo, digamos, un contingente de desabasto de arroz, ¿verdad? Y efectivamente, eh, sí quiero decir que es el resultado de que como el que rige la política agrícola es el Ministerio de Agricultura, tendríamos que hacerle la consulta a él, ¿verdad? Entonces, eh, para que usted también lo tenga presente. Porque nosotros, por lo regular, digamos, voy a ponerlo a usted. Usted le solicita al Ministerio de Economía eh, 100 mil toneladas de arroz, ¿verdad? Estas 100 mil toneladas de arroz nosotros le solicitamos al Ministerio de, de Agricultura que por favor emita un análisis por ser el, el vector de la política agrícola y que nos diga cuánto, posiblemente no nos va a dar las 100 mil, porque a estas, digamos, de desabasto nuestro, las de desabasto que nosotros tenemos, hemos siempre solicitado y ellos lo primero que dicen es no podemos dejar desprotegido al agricultor, entonces en lugar de darnos 100, posiblemente nos den 17 o 20, ¿verdad? Pero sí, eh, con mucho gusto. Eh, bueno, ese se le tomo yo la palabra, vamos a tener, ¿cuánto tiempo? Necesitamos, necesitan para ese análisis de abrir el mercado del arroz blanco en cualquiera de sus presentaciones. Solo tal vez antes de eso, ¿hay partida de arroz blanco? Porque estas traen su partida, ¿verdad? Fracción arancelaria dice aquí, arroz con cáscara, 1006. 10.90.00. Hay partida para arroz sin cáscara. Ahorita le acabo de... Ahorita le ¿Sí? Primero empecemos por eso, que si ya la crearon, pues. O sea. Esto de arroz con cáscara es una trampa para que usted pague el arroz más caro. Es una trampa para que los mismos de siempre sean los únicos que puedan traer arroz y vendérselo a usted más caro. 
Es una trampa para que los ricos estén cabales en este país. Y, y usted quiere traer arroz de afuera para vender marcas más baratas, o incluso arroz quebrado, que le dicen, también lo puede traer de otros lados, más barato. Y, pues, si es lo que la demanda quiere, que se hagan millonarios otros, sirviéndole a usted mejor con mejores precios. No que sigan siendo millonarios los mismos, sirviéndole mal a precios caros, pues. ¿Eh? Arroz blanco, por si sí, el banco no aparece, le va a aparecer arroz para la siembra, que es el sí. arancel. Arroz para la siembra. ¿eh? 10, 0, 6, 10, 90, que es lo, el arroz que está indicado. 0, 6, 10, es arroz con casca. Es arroz o sea, hay arroz para la siembra. Sí, de ahí tenemos arroz descascarillado. ¿Ya? Solo, perdón, solo, perdón. Yo, yo quiero que mandemos a pedir cuántas han sido las importaciones de arroz para la siembra. Porque no vaya a ser que el que trae arroz para la siembra autorizado por el MAGA lo esté vendiendo sin arancel, o sea, haciendo trampa, ¿verdad? ¿Qué se pasa con el ajonjolí, por cierto? ¿Qué otro? ¿Arroz para la siembra? Los otros arroces, donde está el arroz con cáscara, que es la 10... ¿Ese ya me dijiste? ¿Con ¿verdad? cáscara? Y tenemos arroz descascariado. ¿Y si hay un arroz descascariado? Sí. ¿Y ese qué Arroz es? semiquebrado también. Sí, güey. Y arroces con un tamaño específico, que esos son ya industrializados para una comida muy especial. El, el arroz escaldado, que nosotros le llamamos el arroz parbolizado, que ese ya es con un tratamiento más especial. ¿Como polvo? Eh, no, siempre en grano. Uh -huh. En polvo no eh, Solo la harina de arroz, que es muy aparte. Y de ahí tenemos los demás arroces que, que puedan venir como arroz tallarín, arroz como le puedan llamar. Es el wild rice. Ese es arroz es, de tamaño específico. Es, pero ese es arroz precocido. También hay otro que se llama arroz precocido. Eh, sí. ¿Ya? Entonces. Eh, bueno, y todos estos que me estás diciendo, pagan sí, impuestos. Todos pagan impuestos. Menos el arroz. Descascarado. El arroz o sea, de todos y el descascarado. Que le van a quitar el impuesto ahorita. Con cáscara. Con cáscara, perdón. Con cáscara. O sea, arroz para la siembra, para los mismos. Arroz con cáscara, para los mismos que tienen beneficios de arroz. Eh, arroz. Para que esté más barato en su mesa, pague impuestos. Yo no sé si se dan cuenta cómo defienden a la industria del arroz aquí. Terrible, va. Ya lo hemos platicado, director. No hay que estar del lado del MAGA. Es que es el problema de no entender que el MAGA algunas veces juega en contra de, de ustedes defendiendo al consumidor. Entonces ahí es donde se negocia sabiendo que le tenemos que quitar, no le podemos decir amén al MAGA todo. Que el MAGA tiene sus intereses perversos. En que los mismos arroceros sigan siendo millonarios. Bueno. Le tomo la palabra, licenciado, ¿para cuándo podemos ver por qué no hemos dado grandes contingentes o quitado impuestos a todos estos arroces? Ah, y tal vez si me cuento, ¿para qué de fecha? Y ver si todos estos arroces descascarados, y de diferentes tamaños, precocidos y todo eso, van a entrar también en los procesos del TLC, o si están. O sea, ¿cuál es el tratamiento arancelario para estos? ¿Me entiende la pregunta? De, lo, de todos los arroces que me digan. Exactamente. Lo que, digamos, es una tabla de todo tipo de arroz que estamos. se encuentra Ajá. en los acuerdos comerciales. Porque digamos que ustedes tienen en su mapa ¿Sí? claramente el arroz para la siembra y el arroz con casca. ¿Sí? Porque mismo ese es el que le interesa al productor millonario hoy. Es el que le interesa a los... Y, y estos otros, pues, ¿cuál es el trato que les han dado en los distintos tratados comerciales? Y, ¿Cuáles pagan aranceles? ¿No pagan? ¿Tienen cuotas? ¿No tienen cuotas? Ahí lo tienen en cuadritos. ¿En este? ¿En qué página? En la primera. Eh, ¿En el carne? Digo, ¿Cuál es aquí? Estos son todos tus... Esto es algo técnico. Porque en la canasta básica tiene 60 y pico de productos y si yo los paso al sistema arancelario se me, se me hace más grande. Arroz tengo en el 57. Arroz con cáscara. Promedio importado 53 millones. De 57 a 60. ¿Qué, ¿En qué está esto? ¿Millones de qué son? Eh, en libras, toneladas. De, de dólares. ¿Esto es dinero? Sí. ¿Y estos 12 millones que es da IMNF? Eh, los es derechos, es esos son los derechos arancelarios que le cobramos a todo el mundo. Pero no es IVA. Ah, no es IVA. Pero no es o sea que el arroz para un platán. Exactamente. Eso es lo que sí. 20%. 23%. 23% para traer, para traer arroz con cáscara de otros lados. Entonces ahí es donde entran los aranceles. 
los acuerdos. Pero 23 es el, es el promedio. ¿eh? Esto es un margen eh, de las importaciones, pero recuerde que las importaciones pudieron entrar por contingente, pudieron entrar por... Ajá, o sea que la que... O sea, este puede... solo es como vicio, O sea, de esos 12 millones de dólares, de esos 53 millones de dólares, un porcentaje entró por cuota. O sea que la mayoría... O sea que esos 12 millones de pesos, 12 millones es un montón de plata. O sea, el impuesto es más de 23%. 23.7% de derechos arancelarios. Perdón, perdón, lo que sucede es que si usted quiere quedar fuera de contingente, pase la paga el arancel de 23.7%. Uh -huh. Por eso se apertura el contingente. Eso, pero digamos, 23% de arancel casi que me da 53.23, por punto 23, casi que me da 12. ¿Verdad? Pero esos 53 millones, muchos de estos 53 millones entraron por contingente. Más de la mitad, tal vez. Pero es que me da duda si estos 12 millones que se recaudan en DAI, que me dijeron que son impuestos directos de la importación, es más, o sea, la tasa debe ser más, pero sí. Bueno, arroz de grano medio, ese no trae nadie. 105. Arroz, otros arroces. Arroz partido, muy poco. Harina de arroz. O sea, solo tenemos estos. Bueno. A mí el tema ese me parece genial. Vamos a investigar otros productos donde podamos hacer algo desde el Ministerio de Economía, eh, obviamente eh, convenciendo al MAGA o peleando con el MAGA o negociando con el MAGA, como prefieran ustedes llamarlo. Pero no se vale que usted pague el arroz más caro que lo que se paga en otros lados. Ahora, eh, mire, ¿cómo va este tema? Porque me acuerdo que la última vez que platicamos con usted, nadie traía contingentes. Había leche, ven que eso de cabra nadie trata. El éxito de los contingentes era muy poco. ¿Cómo sigue eso? ¿Ha mejorado? ¿O en qué vamos hoy? Me acuerdo que eso vimos y nos llamó la atención el día que nadie quería meterse. ¿Cómo va ahora eso? La utilización de todos los contingentes en los acuerdos comerciales se les ha dado eh, promoción, ¿verdad? Para que todos puedan importar de estos países. Entonces, eh, realmente es poca la utilización con los diferentes acuerdos comerciales. Sin embargo, como lo dije al principio, ¿verdad? los contingentes ahí están para que todos puedan utilizarlos. Pero miren, eh, ¿cómo ven ustedes ese fracaso, llamémoslo así? Que puede ser que tenga usted toda la razón. Eh, no quieren traer productos. ¿Por qué estamos tan bajos? ¿Por qué la gente no quiere entrar a traer productos? ¿Se lo han preguntado seriamente? Porque encuentran productos, por ejemplo, eh, de Panamá tenemos papa. Papa es un... hay, aquí. hay aquí. Entonces, por eso no se usa el contingente no, que no, hay. No. En, en, Entonces, no debería tener contingente, pues. Ya no debería ser un producto encontramos sensible. Encontramos varios productos que hay suficiente abastecimiento en Guatemala. Entonces, Entonces no tiene sentido ni siquiera abrir el arancel, abrir el contingente. Perdón. Sí, pero también hay que tomar en cuenta, el señor diputado, que es de ambas vías. Y para nosotros es muy importante llegar a ese lugar, papá, a ese país. Ya, voy a hablar del tema de Panamá, que usted lo acaba de comentar. En verdad, entonces, eh, ahí es, digamos, una negociación, tal como usted nos no la explicó. ¿Verdad? Eh, lo que podemos optar es por... Digamos que por... Papa, usted está en cero y dice, pero mire, yo abrí el contingente en Papa para que abrieran el contingente en Panamá. Y yo sí le estoy mandando Papa a ellos. Esas son las ciudades inteligentes, dado que ambos países tienen una relación comercial y no arancel cero. Yo le diría, ponga arancel cero. Digamos que así no funciona Panamá, entonces mejor juguemos en un acuerdo de negociación. Y entonces tenemos gente que produce Papa en Shell, en el altiplano, y ustedes le están ayudando a ellos. Pero, bueno, se voy a blanca, igual, pues, porque producimos se voy. Pero de ahí mira usted, de hecho en polvo, nadie trae. Y, bueno, mantequilla, queso Pero, picado. perdón, solo voy a ver de qué tratado, ¿verdad, señor? No, o sea, pero vimos, vimos varios. de Chile, ¿verdad? Sí. Y entonces... Pero, que... Sí, entiendo que hay varios. Mi pregunta es que vimos, o sea, no sé cómo va esta tabla en la actualidad. Vamos en el 10%, en el 20%, sí, sí, seguimos el igual de bajos. Porque, ¿verdad? Es similar la utilización. Porque yo lo que le digo, directora, es... Yo lo que digo que ustedes sí deberían de plantearse por qué no usan esos acuerdos. Y yo les voy a explicar varias cosas. Eh, primero, porque estoy un poco eh, 
obsesionados con las reglas sanitarias y fitosanitarias, que son una traba real al comercio. Entonces uno desde el Ministerio de Economía dice hay libre comercio, pero cuando se va al mal es que no hay libre comercio de nada. Entonces hay ciertas trabas que no nos dejan operar libremente y hay ciertos intereses que se plasman en el arroz con cáscara, por ejemplo. Pero también me diría, eh, fuera de digamos, algo que he estado viendo, que creo que ustedes como Ministerio de Economía tienen gente capacidad para hacer esos análisis. ¿No será que es muy riesgoso probar traer un furgón de algún lado? Yo iba a probar traer queso de cabra, o queso de oveja maduro. O dulce de leche, que es bueno. Esto me imagino que es de Chile, ¿verdad? Sí. Entonces no es tan rico, es más rico el de Argentina. O el de Cuba. Pero veamos que va a traer. Tomar despreparado, ustedes son buenos. Más arriesgado a traer un furgón. Me contaba un amigo que ya había pagado todos los gastos, llegó el furgón y tenía que pagar para desaduanarlo. Fuera de impuesto, 3.000 quetzales más o menos. Paró pagando 17.000. Porque se tardó en bajar el barco y se tardó en que lo dejaran salir del puerto. Le dije, pagué 15.000 quetzales más. Dice, pues esto ya no es negocio. Es muy riesgoso traer porque el puerto, puerto quetzal, le está arruinando la vida a los importadores. Importadores que después van a darle más barato a usted. Pero digamos que si ustedes tienen ese mapa, tienen una gran línea de mejora al comercio que se la pueden plantear al ministro y al ministro al presidente. O el ministro aquí en el Congreso a ver si va a cambiar algo. O cómo presionamos a los puertos para que no, haga, no pasen esos desastres. ¿Cómo le damos que la economía circule? Yo sí creo que ante este, le voy a llamar yo fracaso, aunque no, no sé si es un fracaso, o ante estos números tan bajos, digamos, de adjudicado en certificados, tal vez son muy altos lo que están comprometiéndose. ¿Qué pasa si yo, usted me asigna para traer dulce de leche y no lo traigo? ¿Me regaña? ¿Me pone una lista negra? ¿Me pone multa? ¿Qué pasa? No, si usted no lo trae, tiene la oportunidad de devolver el volumen que se le dio, ¿verdad? Para que otra empresa pueda utilizar. No, pero no, no me pasa nada a mí. No, no. ¿Puedo volver a pedir otro? Puede volver a pedir otro. No puede llegar como usted, usted está de... devuelva, devuelva el que ya se le dio, ¿verdad? Por X o Y razón que usted no pudo. Pero que en año no pude. Se me vence en un año, porque eso es por año, ¿no? Ah, antes de que se le vence. Y entonces el otro año digo, miren, no pude. Ahora deme tomates preparados. Me lo da igual. Se lo damos pero tiene que hacer, o sea, este procedimiento de devolver, de explicar por qué motivo, ¿verdad? No pudo no puede, contar. Ya, por, eso son, perdón, por eso son necesarios los controles que lleva ahí en la administración de control. No, estoy de acuerdo, lo que no se vale es que yo te diga, voy a, por, voy a traer los 40, pues solo traiga uno. Imagínese que... Porque es, eso ya es, te prohibía a ti traer... 10 personas precisas. Claro, 10 personas solicitas. Ah, entonces, ¿qué es lo que estás jugando chupo? No, estoy de acuerdo. Pero ya te pido uno, te pido uno de estos 46 de, de tu padre y no puedo... Sí. Yo no, yo no juego eso, siempre pues, salían 45 más. Pero puede devolverlo porque eso sale otra vez a, a otra empresa. Eso es para que todos bien. tengan la misma bueno, oportunidad estoy de bueno, exportar. Estoy de acuerdo, de acuerdo que si no me voy bien, que me den mi voy a probar con tomate, pues tal vez me voy a echar otro mi viaje y ahí sí logro. Y de hecho, pues, por ejemplo, usted puede solicitar, importa, y el que importó lo tiene que liquidar también, para que le den un nuevo. Claro. Es para eso son necesarios los controles. Bueno, eh, yo le tomo la palabra para seguirle dando, sin, darle seguimiento al tema de arroz. Si usted, amigo, sabe de algún tema en el que ha tenido problemas, o sea, es decir, hay cupos en el Ministerio de Economía para traer producto barato de otro lado, o usted tiene identificado un producto barato de otro lado y no lo puede traer, tal vez nos cuenta para de verdad ver cuáles son esas trabas al libre comercio que en teoría el Ministerio de Economía tiene. Pero en la práctica terminan habiendo otros actores que dificultan el libre comercio. Para que yo pueda ayudarlo o intermediar, porque sí creo que a más comercio, más, mejor la economía y a usted en su mesa le va mejor. ¿En cuánto tiempo podríamos platicar de eso? O sea, de un análisis del conjunto de bienes que están bajo la sombrilla de arroz. Eh, muchísimas gracias. ¿Dos días? ¿Tres? No, yo voy a pedir 30 días. Ah, no, pero no, ya sí. Le iba a decir 60. No, quiere 90, ¿no? No, 30 días, por favor. Hagamos una reunión para un análisis de 30 días y pidamos también los requisitos de los distintos tipos de arroz al mar. Y en esa reunión, dentro de 30 días, mandémosla de una vez, y que también vengan las personas del mar. Y en ese tiempo usted me cuenta su experiencia para traer arroz. Porque vea, estos son los precios, una tabla comparativa sencilla, 
vea el precio del maíz blanco en Guatemala, este es el precio de las tortillas, va. Y el frijol negro, increíble que sea tan caro en Guatemala. Y, ¿Se puede traer frijol colorado? ¿O tiene arancel? No. No. De Nicaragua, de Nicaragua. En Centroamérica gozan de libre comercio, eso significa que no tiene ningún arancel. Vea por eso porque la carne de Nicaragua se ha vuelto tan popular en Guatemala. Buena carne y buen precio. ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Quién es ese? El, el, el cero. Que es que toda la mercancía que es centroamericana y es original de Centroamérica tiene a veces cero. Pero bueno, vea que es complicado extraer queso para hacer pupus. No es tan fácil. Sí, es que se le ve a Dios. Os voy a hablar de la área nuestra, ¿verdad? Del área de economía no se le cobra ningún arancel. Voy a hablar de los requisitos sanitarios. Creo que va a ser muy enriquecedora esa reunión que nosotros podamos tener, cuáles realmente sí si se, les, se les, digamos, solicita algún requisito sanitario y otro. ¿no? Bueno, seguimos con ese tema. Hay un esfuerzo en el Ministerio de Economía eh, por hacer que esto funcione, pero no está del todo eh, coordinado desde las altas autoridades con los otros actores que frenan el ingreso de más mejores y más baratos productos a nuestras mesas. Urge porque sí se está desbordando la canasta básica y no están aumentando los sueldos. Bueno, en 30 días nos vemos. Dios me lo bendiga. Gracias por venir, director. Gracias a usted. Bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.